என் பொண்ணு விருப்பப்பட்ட வாழ்க்கையே நீ அமைச்சு கொடுத்துட்ட அதுக்காக நான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும் என்ன இது நன்றின்னு பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு சக்திக்கு இப்படி ஒரு கல்யாணம் பண்ணணுங்கிறது என்னோட கடமை மட்டும் இல்ல என்னோட கனவும் கூட ஏன் சிவனேசா நான் திரும்பவும் இப்படி கேட்கிறேனேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காத உனக்கும் அவருக்கும் அப்படி என்ன பாப்பாக உன் மேல கொலப்பழி போட்டதுல இருந்து மாப்பிள்ளைய கொலை பண்ண முயற்சி பண்ண வரைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அவர் வெறி பிடிச்ச மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்காரு உன் விஷயத்துல மட்டும் அவர் ஏன் இவ்வளவு வன்மமா நடந்துக்கணும் அதுதான் எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல ஒரு சின்ன பிரச்சனை அவ்வளவுதான் மத்தபடி எதுவும் இல்ல இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு போய் ஏன் அதெல்லாம் முடிஞ்சு போன விஷயம் எதுக்கு பழைய கதை எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இப்போ சக்திக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி திலீபனையும் நிலாவையும் வாழ்க்கையில செட்டில் பண்ணணும் நீ இப்போ அதுதான் முக்கியம் எனக்கும் அண்ணனுக்கான பிரச்சனை பிள்ளைங்க வாழ்க்கை எந்த விதத்திலையும் பாதிச்சிட கூடாது நீ அதனால எல்லா விஷயத்திலையும் இனிமே நான் கொஞ்சம் ஒதுங்கியே இருக்க போறேன் அண்ணனை கோவப்படுத்துற மாதிரி எந்த விஷயத்தையும் நான் செய்ய மாட்டேன் நீங்களும் அவர்கிட்ட என்னை பத்தி எந்த விஷயமும் பேசாதீங்க நீ ஆரம்பத்துல இருந்தே ஒதுங்கி ஒதுங்கி தான்ப்பா போய்கிட்டு இருக்க ஆனா அவர் தான் பிடிவாதமா உங்ககிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவரு எப்ப மாறுவாரோ இதெல்லாம் எப்ப முடிவு கோருமோ ஒண்ணுமே தெரியலப்பா சரிப்பா நான் கிளம்புறேன் வரேங்க ஒரு நிமிஷம் இருப்பா ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் வீட்டுக்காரன் எதுக்காக கோவத்துல சில விஷயங்கள் பிடிக்கல வருத்தப்படுறாங்க இதுல அண்ணனுக்கு இன்னொரு பொங்களோட தொடர்பு இருக்கு குடும்பமே நடத்திட்டு இருக்காருன்னு அண்ணிக்கு தெரிஞ்சா அவங்க மனசு எப்படி காத்தாங்கும் அந்த நிமிஷமே அவங்க உயிர் போயிடாது அது மட்டும் இல்ல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மார்த்தாண்டத்துல இந்த விஷயம் எனக்கு தெரிய வந்ததுனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் அவங்க கிட்ட சொல்லணும்னு அப்பவே சொல்லிருக்க மாட்டேனா இத்தனை வருஷம் அமைதியா இருந்துட்டு இப்ப எதுக்குக்கா இந்த வயசுல இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு குடும்பம் பிரிஞ்சு வேணாக்கா அதனால்தான் சக்தி கிட்டையும் இந்த விஷயத்த யார்கிட்டையும் சொல்லாதன்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்களும் யார்கிட்டையும் சொல்லிக்காதீங்க இந்தாப்பா ரவிதா 
வள்ளி இருக்கால வள்ளி எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாமா அவகிட்ட என்னை பற்றி யாரோ நல்லா போட்டு அவங்க மட்டும் என் கையில கடைச்சாங்க அப்படி அவங்க வேற யாரா இருக்க போகுது எல்லாம் அந்த சிவனேசம் பண்ண வேலையா தான் இருக்கும் அவன் தான் போலீச கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் மண்டபத்துக்கு கரெக்ட் எனக்கும் அவன் மேல தான் டவுட்டா இருக்கு அந்த ஆளு உங்க விரோதிப்பா அப்ப உங்களுக்கு எதிரியா இருக்கிறதுல எந்த ஆச்சரியமும் கிடையாது அப்படிதான் <laughs> 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 அப்படிதான்பத்தூ <laughs> வேடிக்கை <laughs> அவள ஒரு பொண்ணாடி என்ன கேக்கா அவள தொலைச்சு தலை முழுகுறது கூட தப்பு இல்ல மா அப்பா அவமானப்பட்டதுக்கு சக்தியக்கா மட்டும் காரணம் இல்லமா பல பேருக்கு அதுல பங்கு இருக்கு என்னமா சொல்ற ஆமாம்பா சொல்லு சிவனேசன் மூலமா உங்க பிளான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குப்பா சிவனேசன் சக்தியக்கா அவங்க மாமியாரு எல்லாரும் உங்கள படிவாங்கதா இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இருக்காங்க ஹலமேலு உங்களை வெளிய போ சொன்னது சக்தி நம்ம பொண்ணே இல்லன்னு பெரியமா சொன்னது எல்லாமே பேசி வெச்சிட்டு போட்ட ドラமா ஏன் எதிரிங்க போட்ட பிளானுக்கு ஏன் பொண்ணும் பொண்டாட்டியும் கூட்டாளிங்களா இந்த விஷயத்துல வள்ளிய கூட நான் மன்னிச்சுடுமா ஏனா ஒரு பைத்தியக்காரி பொண்ணுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு இப்படி பண்ணிருப்பா சக்தியாங்க <laughs> 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 சக்தி என்னமா இங்க நின்னுட்டு இருக்க உள்ள போய் உட்கார வேண்டியதானே லட்சுமி எங்க மாடியில போன் பேசிட்டு இருக்காரு உள்ளவாமா என்ன சும்மாவே உக்காந்துருக்கீங்க லட்சுமி ரூம ரெடி பண்ண வேண்டியதானே நல்ல நேரம் போறதுக்குள்ள சாந்தி மூர்த்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும்ல இத பாருமா நீ என்ன சொன்னாலும் அத செய்ய நாங்க தயாரா இல்ல ஏமா நடந்தது கல்யாணமே இல்ல நாங்க சொல்றோம் நீ சாந்தி மூர்த்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணனும் சொல்ற அந்த வேலையில எங்களால செய்ய முடியாது உங்களை எல்லாம் திருத்தவே முடியாது ரீ ஆமா சும்மாவே உக்காந்துக்கிட்டு இருக்க கர்ணா அம்மா கர்ணா அந்த பூ எல்லாம் கொண்டா இந்த விஷயம்ல மாமியார் செய்ய கூடாது அம்மா செய்யலாம் இல்ல சக்தி எனக்கு பொண்ணு மாதிரி தான் போய் வேலை பாரு நம்ம சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க இஷ்டம் மாப்பிள்ள
நேரமாவதுல போய் படுங்க போங்க உங்களுக்கு வேற தனியா சொல்லணுமா வெட்டிங்க என் பேசிட்டு போங்க பொண்ணுங்களா அதுங்களா மொறப்பாரு கர்ணா பால காய்ச்சிட்டியாமா சொம்புல ஊத்தி கொண்டா சக்தி இங்க வாமா நீ போய் படுப்போ ஏமா ஒரு மாதிரியா இருக்க பழகின இடமா இருந்தாலும் உனக்கு புதுசு மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாம் போ போ சரியாயிடுமா உனக்கு என்ன வேணாலும் நான் இருக்கேன் லக்ஷ்மி இருக்கான் எங்ககிட்ட கூச்சப்படாம கேளு உன்னை பத்திரமா பாத்துக்குவேன் நல்லபடியா பாத்துக்குவேன்னு நான் சிவன சந்தம்பிகிட்ட வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை நான் கண்டிப்பா காப்பாத்திருவேன் நீ இந்த குடும்பத்தை மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கணும்மா இந்த குடும்பத்துக்காக வாழ ஆரம்பிக்கணும் புரியுதா பொதுவா சாந்தி முகூர்த்தமெல்லாம் அம்மா வீட்டில் தான் நடக்கும் ஆனால் நான் உன் அம்மா ஸ்தானத்திலேருந்து இந்த ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் சாந்தி முகூர்த்தங்கிறது ஒரு விசேஷம் மட்டும் இல்லைம்மா புருஷனும் பொண்டாட்டியும் எல்லா விதத்திலையும் எல்லா வகையிலையும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிற ஒரு நல்ல சடங்கு காலையில் நடந்த இந்த பிரச்சனைங்கள்ல நீங்கள் இந்த சந்தோஷத்தை எழுந்துடக்கூடாது புரியுதா இந்த என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 உடனே <laughs> 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 அவமானப்பட்டுக்கும் <laughs> 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 சொ 
நடத்திக்காட்டு <laughs> 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 அவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் உயிரோட வாழ விட மாட்டேன் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு மரியாத என் பொண்ணு வாழ்க்கையில யமம் குறுக்கிட்டாலும் சரி கொல்ல கூட தயங்க மாட்டேன் நிறுத்துடா வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஊம் பொண்ணு ஊம் பொண்ணுன்னு சொல்ற அவ உனக்கு பொறுந்தாலும் இல்ல எனக்கு பொறுத்தாளா என்ன வார்த்தை இப்போ இவ்வளவு பிரச்சனையும் வந்திருக்காது ஆனா எங்கிருந்தோ வந்து சேர்ந்தானே அந்த பிச்சைக்கார சிவனேசன் 